ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோட குரூப் ஒன் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இங்கே எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகுது ஸோ எப்படின்னா இப்போ குரூப் ஒன்னாலே எல்லோரும் ஒரு டஃப்பான ஆஸ்பெக்ட் தான் பார்க்குறாங்க ஸோ ஒரு வியூ வந்து நமக்கு ஓகே இப்படி தான் கேட்குறாங்கன்ற பட்சத்தில் நம்ம அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அண்ட் இன்னொரு வியூ வந்து இந்த அளவுக்கு ஈஸியும் ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு இருபது கொஸ்டின் அட்லீஸ்ட் ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் அதாவது அஞ்சு கொஸ்டின் டஃப் அஞ்சு கொஸ்டின் மீடியம் பத்து கொஸ்டின் ஈஸியாக தான் இருக்கும் குரூப் ஒன்னாக இருந்தாலும் ஸோ அந்த ஸ்டாண்டர்டையும் உங்களால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் பின் வருவானவற்றை படித்து சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்கவும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் முழுமையான கூட்டாட்சி அரசியலமைப்பு அல்ல ஆமாம் கூட்டாட்சி என்றது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் ஈக்குவல் ஃபிஃப்டி அண்ட் ஃபிஃப்டி சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் பட் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி கிடையாது சென்ட்ரல் தான் வந்து நிறைய விஷயத்தில் டாமினன்ட் ஈவன் பட்டியல் அதில் தான் கூட இந்த ரெஸ்டிவல் பவர்ஸ் எல்லாமே வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நிறைய விஷயத்தில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் முடிவு பண்ணுறது அட்மோஸ்ட் ஹையர் ப்ரியாரிட்டியாக இருக்கும் அமைப்பு செயல் சமநிலையானது ஒன்றியத்தின் வலிமைக்கு சாதகமாக இருக்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளோட இது வந்து சுப்ரீமர்சி ஆஃப் த யூனியன் தான் ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட் சுப்ரீமர்சியாக இருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுமே கரெக்டு தான் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் வரும் அடுத்து கீழ்கண்ட மூன்று கூட்டுகளில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் குறித்த சரியான கூற்றை கண்டறிக இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் சமூகங்களால் கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு ஆவணம் ஸோ கண்டிப்பாக பீப்புள் பேஸ்டாக வந்து இங்கே எல்லாமே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கரெக்டு அடுத்து இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது எழுதப்படாத மரபுகளும் வழக்காறுகளும் ஆகும் ஸோ இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எழுதப்பட்டது ஸோ கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி இதெல்லாம் ஃப்ரேம் பண்ணி எழுதப்பட்டு இருக்கும் இப்போ பிரிட்டன் கான்ஸ்டியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிட்டன் அமெரிக்கா வந்து ரிட்டன் ஸோ நம்ம வந்து இந்த கான்செப்ட்லாம் அமெரிக்காவை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் என்பது பாராளுமன்றத்தாலும் நீதிமன்றத்தாலும் முறை விளக்கம் செய்யப்படும் ஒரு பணுவல் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஜுடிஷியரி தான் வந்து இந்த இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் ஒரு சில அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வரதுனால ஏதோ இருந்தாலும் இவங்க ரெண்டு பேர் கையில் தான் மேக்சிமம் இருக்குது ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ ஒன் அண்ட் த்ரீ கரெக்டு அடுத்து பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியான இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட முகவுரையின் கடைசி வரியாகும் ஸோ பிரியாமலோட லாஸ்ட் லைனை பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டூ ஹியர் பை அடாப்ட் எனக்ட் அண்ட் கிவ் டு அவர் செல்ஸ் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு இது மைன்யூட்டாக கேட்குறாங்க பிரியாமலில் ஈச் அண்ட் எவ்ரி லைன் நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுதான் ஆகணும் ஸோ கிவ் டு தி நேஷன் டெடிகேட் டு தி கண்ட்ரி டெடிகேட் டு தி நேஷன் இது எல்லாமே ராங் கிவ் டு அவர் செல்ஸ் திஸ் கான்ஸ்டியூஷன் இவ்வழியாக அரசியலமைப்பு சட்டத்தினை தன்மயமாக்கி எங்களுக்கு அழைத்து கொள்கிறோம் என்பதுதான் கரெக்டு மதசார்பற்ற மக்களாட்சி பற்றிய பின்வரும் சொற்றொடரில் எவை எது சரியானவை ஸோ செக்யுலர் டெமோக்ரஸி இதை பற்றி வந்து எது கரெக்டு நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு செக்யுலர் டெமோக்ரஸி தான் மத சார்பற்ற நாடு தான் நம்ம பிரியாம்பலி இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க சோஷியல் செக்யுலர் அண்ட் இன்டகிரிட்டி ஸோ இது ரிலேட்டட் எது கரெக்டு பார்த்தீங்கன்னா அரசு எந்த ஒரு மதத்தாலும் கட்டுப்படுத்தப்படாது கண்டிப்பாக இந்த மதத்தை தான் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஸோ இதை வந்து கரெக்டு தான் ஒருவருடைய மதத்தினை மித்தம் அவர்கள் மீது அரசு பாகுபாடு கட்டணும் ஸோ ரிலிஜன் பேஸ்டாக பாகுபாடு காட்டக்கூடாது ஆனால் காட்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க செக்யுலர் டெமோக்ரஸின்றது கிடையாது அப்படி தான் கிடையாது அவங்கவுங்க விருப்பப்படி அவங்கவுங்க எதை வேணாலும் ஃபாலோ பண்ணலாம் கவர்மெண்ட் அதை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும் ஒருவர் எந்த மதத்தை பின்பற்ற விரும்புகிறாரோ அதே அதை கடைபிடிக்க முறைமையே அரசு அனைவருக்கும் உறுதி செய்கிறது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இதை தான் அதுவும் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் த்ரீ தான் வந்து கரெக்டு இந்தியாவில் கீழ்கண்ட எதன் அடிப்படையில் மாநிலங்கள் மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டது ஸோ நம்ம இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷனுக்காக நிறைய கமிட்டி தான் போட்டாங்க அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஃபசில் அலி கமிட்டி ஸோ இதை இவங்க வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ரிப்போர்ட் தந்திருப்பாங்க ஸோ இது படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் 
ஆஹ் நவீன ஒதிஷா டேஷா மாண்டு உருவானது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க பழங்குடியினரின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி அரசாங்கத்தின் முதன்மையான நோக்கமாகும் கண்டிப்பா அவங்கள அவங்க ஒரு இந்த மாதிரி இடத்துல தான் இருக்காங்கன்னா அவங்கள வந்து ஒதுக்கிடவும் முடியாது திட்டங்களை முறையாகவும் திறமையாகவும் செயல்படுத்துவது மிக முக்கியமானது ஸோ அவங்களுக்கான ஸ்கீம்ஸ் வந்து கரெக்டா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சொல்றாங்க ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தான் கரெக்ட் அடுத்து மக்களின் குரல் கடவுளின் குரலாக இருக்கலாம் என்ற முழக்கம் மிக சரியாக பொருந்துவது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாய்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் மே பி த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இது வந்து மக்கள் பங்கேற்பதா சொல்றாங்க எந்த அளவுக்கு மக்களோட குரல் கொடுக்குதோ அது கடவுளின் குரலாகவே வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை நட்ல சர்ச் பண்ண வரைக்கும் சார் ஹென்ரி மெயின் என்றவர் இந்த கோட் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஒரு வெளிநாட்டவர் தனது சொந்த மத நம்பிக்கையை இந்தியாவில் கடைபிடிக்க முடியும் கண்டிப்பா ஆஹ் அவங்கள வந்து இங்க வந்து எங்க இந்த மதம் தான் அப்படின்னு ஏன்னா இங்க இருக்கிறவங்களுக்கே அந்த பாகுபாடு கிடையாது எந்த திணிப்பும் கிடையாது ஸோ வெளிநாட்டவருக்கும் அந்த ஃப்ரீடம் கண்டிப்பா இருக்கும் மத சுதந்திரம் இந்திய அரசியலமைப்பு மூலம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கண்டிப்பா ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி எயிட் வந்து நமக்கு இந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் ரிலிஜியன் பத்தி தான் சொல்றாங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல அவை இந்தியர்களுக்கு மட்டுமல்ல வெளிநாட்டவருக்கும் பொருந்தும் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அதே தான் ஸோ ரெண்டுமே தான் கரெக்ட் இது வந்து ரெண்டு இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் தான் இது அடுத்து இது ஃபுல்லா இந்த ரெட் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல உள்ள ரெட் பத்தி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேண்டமஸ் ஸோ இதுலேயே வந்து அந்த கமாண்ட் என்ற வார்த்தை வரும் கட்டளை நீதி பிரணை ஆணை ஆணையிடல் அடுத்து ஹெபியஸ் கார்பஸ் ஆட்கொணர்வீக்கம் நீதி பிரணை சாட் ஆளை வந்து கொண்டு வரணும் டு ஹாவ் த பாடி உடலை கொண்டு வருதல் சர்ச் வரி சர்டன் உறுதிப்படுத்துறது டு சர்டிஃபை சான்றளித்தல் ப்ராஹிபிஷன் ப்ராஹிபிஷனா ஸ்டாப் தடை செய்யறது நமக்கு தெரியும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் டூ ஒன் இதை தவிர்த்து இந்த ரிட்ட வந்து சென்ட்ரல் அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ நீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு ரிட்ட ஃபைல் பண்றீங்கன்னா ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ படி பண்ணணும் ஹைகோர்ட்ல பண்ணனா ஆர்டிகல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் படி பண்ணணும் ஸோ மேடமஸ்னா ஹைகோர்ட் சுப்பீரியர் கோர்ட் வந்து கீழே இருக்கிற கோர்ட்டுக்கு வந்து ஆணையிடும் ஏபிஎஸ் கார்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அதாவது அந்த இதுல சம்பந்தப்பட்டவங்களும் கோர்ட்ல வந்து அப்பியர் பண்ணணும் சர்ட்வரி பொறுத்த வரைக்கும் எதன் அடிப்படையில ஆஹ் இதை வந்து பண்றீங்க அதாவது உறுதிப்படுத்த சொல்றது ப்ராஹிபிஷன் பொறுத்த வரைக்கும் இதை செய்யாதீங்க அப்படின்னு சுப்ரீம் கோர்ட் கீழ் கோர்ட்டுக்கு ஆணையிடும் இதுதான் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இந்த ரிட்டை வந்து சொல்லியிருக்காரு ஆர்டிகல் தேர்ட்டி டூ அரசு வழிகாட்டும் நெறிமுறை கொள்கைகள் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் புதுமையான இயல்பு என விவரித்தவர் யார் ஸோ டிபிஎஸ்பி நாவல் ஃபீச்சர் சொன்னவர் யார்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் ஆர்டிகல் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டு பிப்டி ஒன் டிபிஎஸ்பி கவர் ஆகிறது இராணுவ குடியிருப்பு பகுதி வாரியத்தின் நிர்வாக அதிகாரியை நியமிப்பவர் வந்து இந்திய குடியரசுத் தலைவர் தான் மோஸ்ட்லி வந்து இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் தான் மேக்சிமம் வந்து பிரசிடென்ட் பண்ணுவார் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து கவர்னர் பண்றாரு இதுல ஒரு சிலது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இந்த ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் அப்பாயிண்ட் பண்றது இது எல்லாமே வந்து பிரசிடென்ட் பண்ணுவாரு பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தை பற்றிய பின்வரும் சொற்றொடரில் எவை சரியான்வை பிஎம்ஓ சொல்லுவாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸ் பிரதம மந்திரியின் அனைத்து பொறுப்புகளையும் செய்வதற்கு உதவி செய்தல் கண்டிப்பா ஆஹ் பிரைம் மினிஸ்டருக்கான எல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு பிரதிநிதிகளிடம் தொடர்பினை பராமரித்தல் ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் இவங்களுக்கான அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே வந்து மெயின்டைன் பண்றது அமைச்சகங்களுக்கிடையே உள்ள சிக்கல்களை தீர்த்து வைத்தல் ஸோ இதை வந்து இவங்களால பண்ண முடியாது இது மேக்சிமம் வந்து இந்த பார்லிமெண்ட்ல அந்த மாதிரி தான் நடக்கும் இந்த நோ கான்பிடன்ஸ் மோஷன்ஸ் அந்த மாதிரி இதுதான் பார்லிமெண்ட் இதுல தான் நடக்கும் ஸோ ஒன் அண்ட் டூ தான் இவங்களுடைய வேலையா இருக்கும் ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் லோக்பால் மசோதா முதன் முதலாக மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டு ஸோ இந்த லோக்பால் வந்து இதுக்கான ஒரு பில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்ல கொண்டு வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ்டீன்த் ஜனவரி தான் நடைமுறைக்கே வந்து இருக்கு இதுக்கு நடுவுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து எட்டு அட்டம்ட் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்
அப்படின்னு கட்டாயம் தந்ததுனால தான் டூ தௌசண்ட் லெவன்ல பில் பாஸ் பண்ணி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல இது வந்து ஒரு ஆக்டா வந்திருக்கும் அடுத்து இது ஃபுல்லா கவர்னர் ரிலேட்டடான ஆர்டிகல்ஸ் ஸோ இந்த ஆர்டிகல் தான் மேக்சிமம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி படிங்க இப்போ கவர்னர்னா பிரெசிடென்ட் படிக்கணும் பிரைம் மினிஸ்டர்னா சீஃப் மினிஸ்டர் படிச்சுக்கணும் சுப்ரீம் கோர்ட்னா ஹைகோர்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா நடுவில் நம்பர் வந்து ஒரு நைன்டி நைனோ ஹண்ட்ரடோ தான் ஏதோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அதை பார்த்துக்கோங்க ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னா அதில் வந்து ஒரு மைனஸ் ஹண்ட்ரட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அந்த ரிலேட்டடாக தான் வந்து பிரெசிடென்ட் வருவார் ஸோ இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் பொறுத்த வரைக்கும் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீலேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் வரும் பார்ட்டு சிக்ஸு ஓகே இப்போ வந்து இதை பார்ப்போம் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் வந்து டேம் டேம் ஆஃப் ஆஃபீஸ் ஆஃப் கவர்னர் ஆர்டிகல் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்பாயின்மெண்ட் அவருடைய நியமனம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு அப்பாயின்மெண்ட் தான் நெக்ஸ்ட்டு தான் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி செவன் அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் அவருக்கான மன்னிப்பளிக்கும் அதிகாரம் ஸோ செவன்டி டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் மைனஸ் செவன்டி டூ எவ்வளோ இது ஒரு டுவெண்ட்டி எயிட் எயிட்டி எயிட் எயிட்டி நைன் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த எயிட்டி நைன் டிஃப்ரென்ஸ்லேயும் நம்ம வந்து எல்லா ஆர்டிகளும் இது பண்ணால் அது ரிலேட்டடாக வந்து பிரசிடென்ட் வந்து வருவார் ஸோ இது வராது எயிட்டி நைன் இந்த டிஃப்ரென்ஸில் தான் மேக்ஸிமம் வந்து கவர் ஆகுது ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் பாராளுமன்றத்தின் மதிப்பீட்டு குழுவில் டேஷ் அங்கத்தினர்கள் உள்ளன ஸோ பாராளுமன்றத்தில் நிறைய கமிட்டிஸ் வந்து இருக்கு அதில் எஸ்டிமேட் கமிட்டியில் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மெம்பர்ஸ் வந்து இருக்காங்க ஸோ இந்த எல்லா கமிட்டிஸ்லேயும் மேக்சிமம் லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ்னு பிரிவாங்க இது வந்து இந்த எது வந்து இன்கரெக்டாக இருக்குன்னு கேட்குறாங்க ஸோ சந்தானம் கமிட்டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஊழல் ஒழிப்பு இது வந்து கரெக்டு தான் நெக்ஸ்ட் பல்வந்த் ராய் மேத்தா கமிட்டி உள்ளாட்சி அரசாங்கம் இதுவும் வந்து கரெக்டு தான் இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ் முனிசிபாலிட்டி இதுக்கெல்லாம் கொண்டு வந்த கமிட்டி தான் எஸ்ஆர் தாஸ் கமிட்டி இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாவட்ட நிர்வாகம் கிடையாது இந்த ஸ்டேட் பார் கவுன்சில் ஆல் இந்தியா கவுன்சில் இதெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இந்த எஸ்ஆர் தாஸ் கமிஷன் வந்தது சர்க்காரிய கமிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக கரப்ஷன் ரிலேட்டட் கிடையாது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன் ரிலேட்டடாக ஸோ இதுவும் வந்து தப்பாக தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் இதில் வந்து இன்கரெக்ட் ஸோ கொஸ்டின் கரெக்டாக வந்து பாருங்கள் இந்த ஆன்டி கரப்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்தானம் கமிட்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீல வந்திருக்கும் இது படி தான் இந்த சிவிசி சிபிஐ இதெல்லாம் சிவிசி மெயினாக வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து பல்வந்த் ராய் மேதா கமிட்டி இது வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் வந்திருக்கும் இவங்க வந்து மெயினாக வந்து கம்யூனிட்டி டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூவில் வந்திருக்கோம் அதை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து பஞ்சாயத்து ராஜ் இதெல்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க எஸ்ஆர் தாஸ் கமிட்டி வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அண்ட் சர்க்காரி கமிஷன் ஜூன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்து பல்வ பல்வந்த் ராய் மேதா குழுவினை பற்றிய சொற்றொடர்களில் பின்வருவனற்றில் எவை சரியானவை ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று அடுக்கு பஞ்சாயத்து ராஜ் முறைமையை ஏற்படுத்துதல் த்ரீ டயர் சிஸ்டமே அவங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க கிராம பஞ்சாயத்துகள் மக்களால் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களால் உருவாக்கப்படுதல் ஸோ கண்டிப்பாக வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறவங்க தான் வரணுன்றதும் கரெக்ட் தான் ஜில்லா பரிஷத்தின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியர் இருத்தல் கூடாது ஆனால் அதோட க தலைவராக டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டர் தான் இருக்கணும் ஸோ இது வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து வளர்ச்சி திட்ட விருது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு ஸோ டெவலப்மெண்ட் பிளான் அவார்டு கிராம பஞ்சாயத்து வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து பின்வருவனற்ற நேரு அறிக்கையில் பரிந்துரைக்கப்படாதவை எவை ஸோ நேரு ரிப்போர்ட்னா நம்ம ஜவஹர்லால் நேரு எடுத்துக்கூடாது இது வந்து மோதிலால் நேரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல இந்த ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க எங்களாலேயும் ஒரு பெட்டர் கான்ஸ்டியூஷன் உருவாக்க முடியும் அப்படின்னு இதை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருப்பாங்க இதில் என்னென்ன தான் கேட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கான மேலாட்சி அங்கீகாரத்தையும் முன்மொழிந்தது கண்டிப்பாக எங்களுக்கான ஸ்டேட்டஸ் வந்து வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க மையத்தில் ஒரு பாதுகாப்பு குழு முன்மொழியப்பட்டது ஸோ இதுவும் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு அடிப்படை அர
அடுத்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் எந்த உட்பிரிவின் கீழ் மத்திய மாநில அரசுகள் நிதி பகிர்வு அதிகாரம் வழங்கப்படுகிறது ஸோ பிசிக்கல் பவர் சென்டர் ஸ்டேட்டுக்கு எதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் அண்ட் ஆர்டிகல் டூ நைன்டி த்ரீ ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பாராளுமன்றம் அல்லது சட்டமன்ற தொகுதிக்கான தேர்தல் பட்டியல்களை தயாரிப்பது டேஷ் பொறுப்பு ஸோ எலக்டரல் ரூல்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா எலக்டரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர் தேர்தல் பதிவு அதிகாரி ஊழல் உயர்மட்ட அரசியல் மற்றும் நிர்வாக நிலைகளில் வெளிப்படுகிறது ஸோ பாலிட்டிக்கலையும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஊழல் உயர்மட்ட நிலைகளில் உள்ளதால் இதனை ஒழித்தல் என்பது சாத்தியமற்றதாகிறது ஸோ கண்டிப்பாக ஏன்னா அவங்க தான் இங்கே எல்லாத்தையும் கரெக்ஷன் பண்ணும் ஸோ அங்கே ஊழல் நடக்கும் போது அதை வந்து எரடிகேட் பண்ண முடியல ஸோ ரெண்டுமே தான் கரெக்ட் மேக்ஸிமம் குரூப் ஒன்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏ அண்ட் ஆர் ஆர் கரெக்ட் ஆர் இஸ் த கரெக்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஆஃப் ஏ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான் பட் அதுக்குன்னே நீங்கள் எல்லாமே அப்படியே பண்ணக்கூடாது அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சம் ட்விஸ்ட்டும் வச்சுருப்பாங்க ஸோ சுத்தமாக தெரியலன்ற பட்சத்தில் இந்த ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள் ஓரளவுக்கு தெரியலன்ற பட்சத்தில் யோசிங்க தகவலை பெறும் கால வரையறை தொடர்பான கீழ்காணம் கூற்றங்களில் எது உண்மையாகும் ஸோ இது வந்து இந்த ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க விண்ணப்பித்த நாளிலேருந்து முப்பது நாட்கள் ஸோ ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எது எந்த தகவலை வேணாலும் கேட்கலாம் ஸோ தேர்ட்டி டேஸ் நீங்கள் ஒரு இது விண்ணப்பித்த இதில் வந்து தேர்ட்டி டேஸ்க்கு உள்ள உங்களுக்கான பதில் வந்து கிடைச்சாகணும் இது வந்து கரெக்டு தான் ஒரு நபரின் வாழ்வு அல்லது சுதந்திரம் தொடர்பான தகவல்களுக்கு நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் கண்டிப்பாக லைஃப் லிபர்ட்டி பற்றி நீங்கள் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் அதாவது ரெண்டு நாட்களுக்குள்ளே பதில் கொடுக்கணும் இதுவும் கரெக்டு தான் உதவி தகவல் தொடர்பு அதிகாரிகளிடம் இருந்து தகவல் பெற வேண்டுமெனில் ஐந்து நாட்கள் கூடுதலாகும் கண்டிப்பாக ஏபிஐஓஓ ஸோ இவங்கள்ட்ட வந்து தகவல் வேணும்னா ஒரு ஃபைவ் டேஸ் வந்து இந்த தேர்ட்டி டேஸ் தாண்டி ஒரு ஃபைவ் டேஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு தான் ஆர்டிஐ ஆக்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்திருக்கும் ஈவேரா மணியம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டம் யாருக்கு உதவுவதற்கு வழங்கப்படுகிறது ஸோ இது வந்து ஏழு விதவை பெண்களின் மகள்களுக்கு டாட்டர்ஸ் ஆஃப் போரிடோஸ் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றம் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்க நிறுவப்பட்ட சட்ட ரீதியான அமைப்பு டேஷ் ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பெண்களுக்கான அமைப்பு தான் ஆனால் இதில் சட்ட ரீதியான அமைப்பு எது தான் கேட்டிருக்காங்க இது வந்து மாநில மகளிர் ஆணையம் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஸ்டாட்டிபரி பாடி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் இந்த கிரேடல் பேபி ஸ்கீம் இந்த பீரியடில் வந்து வந்திருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு முதல் மாநில நிதி ஆணையம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு ஸ்டேட்டில் வந்து ஃபினான்ஸ் கமிஷன் கொண்டு வரப்பட்டது கீழ்கண்ட வாக்கியங்களை கருதுக சரியான விடையை தேர்ந்தெடுக்க இது ஃபுல்லாக ஹியூமன் ரைட்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க மனித உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் கரெக்ட் தான் மனித உரிமை பாதுகாப்பு சட்டம் இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு திருத்தம் செய்யப்பட்டது கிடையாது இரண்டாயிரத்தி ஆறு ஸோ செகண்ட் கரெக்ட் தப்பு மாநில ஆளுநரின் ஒப்புதலுடன் மாவட்டத்தில் மனித உரிமை நீதிமன்றத்தை நிறுவ முடியும் ஸோ இதுவும் தப்பு தான் ஐ திங்க் இது வந்து பிரசிடண்டாக இருக்கும் மனித உரிமைகள் நீதிமன்றத்திற்கு ஏழு வருடம் அனுபவம் கொண்ட வழக்கறிஞர் ஒருவர் சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞராக நியமிக்கப்படலாம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் வந்து செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இருந்தால் அட்வொகேட்டில் செவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் அவங்கள வந்து இதில் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்டு தான் ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் கரெக்டு ஸோ இது அமெண்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் டூ தௌசண்ட் வந்து அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து தமிழ்நாடு பிற்படுத்தப்பட்ட இஸ்லாமியர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சதவீதம் டேஷ் ஆகும் ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்து பேக்கோ கிளாஸ் முஸ்லீம்க்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசர்வ் தராங்க ஹிந்தி மொழி எந்த மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தது இந்தோ ஐரோப்பியா குடும்பம் ஸோ இந்தியா அண்டு யூரோப்பியன் ஃபேமிலி சேர்ந்ததா ஹிந்தி லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட்டு கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள உயர் பதவி அலுவலர்களின் பட்டியலை கவனித்து அவர்கள் பதவியின் அடிப்படையிலான முன்னுரிமை படிநிலை பட்டியலை கண்டறிய ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் தான் ஃபர்ஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து டெப்யூட்டி ஸ்பீக்கர் ஆஃப் லோக்சபா தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா கேபினட் செக்ரட்டரி
போஸ்டிங் வைஸ் ப்ரியாரிட்டி இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இஃப்ல ஆக்ட் மெட்ராஸ் வைல்டு எலிஃபண்ட்ஸ் ப்ரிசர்வேஷன் ஆக்ட் ஸோ இது வந்து எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீல வந்திருக்கு இதில் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சது பார்த்தீங்கன்னா வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இதுதான் இது கணக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ தமிழ்நாடு ஃபாரஸ்ட் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி டூ ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு தமிழ்நாடு பஞ்சாயத்து ராஜ் சட்ட திருத்த மசோதா சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறின் சிறப்பம்சம் இதனுடைய சிறப்பம்சம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மூன்றடுக்கு முறையில் மாற்றப்பட்டது ஆல்ரெடி இது இருந்தது தான் மாவட்ட திட்டக்குழு அமைத்தது இதுவும் ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் குறிப்பிட்ட அதிகாரங்களை மாநில அரசிலிருந்து பஞ்சாயத்துக்கு மாற்றப்பட்டது இதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆல்ரெடி இருந்ததா இது எல்லாமே சாதாரண பஞ்சாயத்து ராஜ் இதில் இருக்கு ஆல்ரெடி தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன் இருந்தது தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருந்தது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ரிசர்வேஷன்ன்றதை இந்த ஆக்டில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் இதில் உள்ள ஸ்பெஷல் நெக்ஸ்ட்டு கற்பித்தல் கற்றல் செயல்முறையின் முழுமையான மறுசீரமைப்பதற்காக புதிய கல்விக் கொள்கை பாரம்பரிய ஆசிரியர் மையமாக இருந்த கற்றல் கற்பூரின் மைய அணுகுமுறையாக உருவாகின்றது ஸோ இந்த நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸை பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரப்பட்டது சொல்கிறாங்க புதிய கல்விக் கொள்கையில் மாணவர்களின் ஆக்கப்பூர்வத்திற்கு உயர்த்தி அவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல் ஸோ கம்ப்ளீட் பொட்டன்ஷியல் அவங்கள யூஸ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டாக டெவலப் பண்ணுறது ஸோ இது வந்து ரெண்டுமே தான் கரெக்டு அடுத்து எந்த சட்டங்கள் சூழ்நிலை கருதி மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கட்டுப்படுத்தும் அதிகாரங்கள் கூற்று கூறுகின்றன ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் டூ ஃபிஃப்டி செவன் அடுத்து கீழ்காணும் சட்டங்களில் எது அடிமைகளின் பட்டயம் என ஜவஹர்லால் நேருவால் விவரிக்கப்படுகிறது இது வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பின்வரும் குற்றங்களில் எவை மனித இனங்களை பற்றிய சரியான குற்றங்கள் ஹியூமன் ரைசஸ் இனங்கள் என்பது அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ நிரந்தர தனித்துவமான பண்புகளை கொண்ட ஒரு குழுவாகும் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது ஒரு இனத்துல நிறைய பீப்புள் இருப்பாங்க ஒரு இனத்துல கம்மியான பீப்புள் இருப்பாங்க ஸோ இது வந்து கரெக்ட் தான் ஹியூமன் ரைசஸ் வந்து செவன் பிளட் குரூப் சொல்றாங்க ஆனா நெட்ல சர்ச் பண்ண வரைக்கும் ஃபோர்னு வருது ஸோ இது வந்து ராங் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த ரைசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கின் கலர் நோ சை டைப் ஹேர் ஹெட் ஃபேஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதுவும் கரெக்ட் தான் ஒன் அண்ட் த்ரீ வந்து கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் இது ஃபுல்லா வந்து அந்தந்த ஸ்டேட் ஸ்டேட் வைஸ் அந்த பீப்புள் கேரோனா அஸ்ஸாம் குக்கீனா மிசோரம் டோடாஸ்னா தமிழ்நாடு மிரீனா அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் கரெக்டான ஆன்சர் எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தம் புதுச்சேரியை இந்திய ஒன்றியத்தில் சேர்த்தது இது வந்து பதினான்கு அர பதினான்காவது அரசியல் திருத்த சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்று இதில் புதுச்சேரி மட்டும் இல்லாமல் காரைக்கால் மாகியானம் எல்லாமே வந்து அந்த பாண்டிச்சேரி யூனியன் டெரிட்டரிஸ்குள்ளே வந்து நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே வருது அடுத்து ஃபுல்லாக இந்த கமிஷன் ஆர்டர் கேட்குறாங்க நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தா சர்க்காரியா நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ பல்வந்த் ராய் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ராஜமண்ணா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் மொராஜி தேசாய் தலைமையில் வந்திருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பல்வந்த் ராய் டூ தான் வந்து வருது அடுத்து ராஜ மன்னார் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் தான் சர்க்காரியா ஸோ டூ டூ ஃபோர் த்ரீ ஒன் இயர் பேஸ்டாகவும் எல்லாத்தையுமே ஸ்ட்ராங்காக வந்து படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே இதுதான் ரிமைனிங் ஏன்னா இது கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டிலேருந்து ஒன் ஃபிஃப்டி கொஸ்டின்ஸ் கிட்ட வருது ஓவரால் குரூப் ஒன் எல்லாமே ஒரே வீடியோவில் சொல்ல முடியாது நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் ஒரு ரெண்டு பார்ட் இல்லை மூணு பார்ட்டாக பிரித்து ஓவரால் வந்து பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா சப்ஜெக்ட்ஸும் நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் இல்லை வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வீடியோஸ் வேணும்னா அதை பற்றி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ